Oxford Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holiday Badges. Hello friends, all of you are Oxford Academy in Biology class. We are going to go to the 9th class in Biology chapter. Simple nutrients into cell. Adengil lagu posha gangal kosha gali leke na pada bhagatinde randa matte bhagamane. Kainya video lude nam hridaya tinde bhagangala kurchana padi chitalada. A video kana tavar kai video de link description boxil gudka. Inna amka padi kena lada double circulation. Adengil dui padriya na te kurcha. Enda ane double circulation ena noko. When blood flow from the heart to different part of the body and vice versa, it passes twice through the chambers of the heart. That is, the heart is heart the same as the heart. The heart is the same as the heart. The heart is the same as the heart. The heart is the same as the heart. This is the same as the circulation. The heart is the same as the heart. The double circulation is the same as the heart. Double circulation अलग गिल्दी पर ये नतेल प्रदान आमायम ढंड दरम सर्कुलेशन सुन्दर। अन्ना मतलब पल्मनरे सर्कुलेशन अलग गिल पल्मनरे पर ये नम ढंडा मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन अलग गिल सिस्टेमिक पर ये नम। Right ventricle मुदल left atrium वरे अदा ये द वाला द ventricle मुदल इड़ा द atrium वरे ला रक्त पर ये नतने याना पल्मनरे सर्कुलेशन अलग गिल पल्मनरे पर ये नम इंद Left ventricle to right atrium அலங்கள் இடது ventricle முதல் வலது atrium வரையுள்ள circulation அலங்கள் பரியாயனத்தையான systemic circulation அலங்கள் systemic பரியாயனம் என்ன பரையனது இற்று அண்டு ரக்த பரியாயனங்கள் டையம் ஒரு flow chart நம்க்கொண்டு நோக்காம் ஆத்தியம் பல்மனரை circulation அலங்கள் பல்மனரை ரக்த பரியாயனம் என்தானது நோக்கும் இது தொடங்குந்து right ventricle அலங்கள் வலது ventricle தன்னைரிக்கின்ன சித்திரம் சிரத்திக்கியோ, right ventricle அலங்கள் வலது ventricle காணும் இல்லே, ஆ பாகத்து ரக்ததே நீல நிரத்திலான சித்திரைகர்னத்தில் அடையால படுத்திருக்கின்னது, அதாயது அஷுத்த ரக்தமான ஆ பாகத்துள்ளது, என்னு வைச்சால் in pure blood, right ventricle அலங்கள் வலது ventricle என்ன ஒரு ரக்தக்குடல் ப இப் பல்மனரி ஆர்ட்டரி அலங்கள் ஷ்வாசகோஷ தமனி இம்பியா பலட் அலங்கள் அஷுத்த ரக்ததே ஷ்வாசகோஷத்திலேக்கு அலங்கள் லங்சிலேக்கு எத்திக்குகையான செய்யின்னது அஷித்திரிகர்னதில் பல்மனரி ஆர்ட்டரி சென்னத்து செய்யின்னது லங்ச அலங்கள் ஷ்வாசகோஷத்திலானந்த அதையது லங்சில் நின்ன பியுரிப்பிகேசன் கழின்னிட்டுள்ள ரெக்ததே பொரத்தேகு கொண்டு வருந்தா பலட் வேசலான பல்மனரி வேன் அலங்கள் ஷ்வாசகோஷ சிரா என்ன பரண்ணால் இப் பல்மனரி வேன் அலங்கள் ஷ்வாசகோஷ சிரா வன் எத்துந்தது எவிடைக்கியானுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுன
അങ്ങനെ ബോഡി ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരകലകളിൽ നിന്ന് ഇംപ്യോർ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഏട്രിയം അല്ലെങ്കിൽ വലത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ സിര അല്ലെങ്കിൽ വേനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീനക്കാവ അല്ലെങ്കിൽ മഹാസിര കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പഴിച്ചപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ അല്ലെങ്കിൽ ഊർദ്ധ മഹാസിര അതോ മഹാസിര എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വീനക്കാവകളുടെ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് രക്തപര്യാണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരേ അളവ് രക്തം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായി ഹാർട്ടും ലങ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും തമ്മിലുള്ള രക്തപര്യാനത്തെ പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി രക്തപര്യാനം എന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ഹേർട്ടും ബോഡി ടിഷ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയവും ശരീരകലകളും തമ്മിലുള്ള രക്തപര്യാനത്തെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് രക്തപര്യാനം എന്നും പഠിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത സർക്കുലേഷനായ പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടൽ രക്തപര്യാനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെർട്ടൻ വെയിൻസ് ഡു നോട്ട് റീച്ച് ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് ദ ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ഓർഗൺ ടു ഓർഗൻ സച്ച് വെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് the bean from one organ as capillaries and end in another organ as capillaries portal system is a system of blood circulation in which portal veins are included example hepatic portal circulation adayade chila sirgal hrudayathil ettade avayavangalil ninnu mattulla avayavangalilekku rakthathe vahikkunu ittaram sirgale allengil veinugale aanu portal veins allengil portal sirgal ennu vilikkunathu ava ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്ന് ലോമികളായി ആരംഭിച്ച് മറ്റൊരു അവയവത്തിൽ ലോമികളായി തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു ഇത്തരം പോർട്ടൽ വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടൽ സിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രക്തപര്യനത്തെ പേരാണ് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇത് ഏതെല്ലാം ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കൂ ഇൻഡസ്റ്റൈനും ലിവറും അല്ലെങ്കിൽ കുടലിലെയും കരളിലെയും ലോമികകൾ തമ്മിലുള്ള സർക്കുലേഷനെയാണ് ഇവിടെ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ ക്യാപ്പുലറീസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതായത് കുടലിലെ ലോമികകളിൽ നിന്നാണ് രക്തം തുടങ്ങുന്നത് അത് പോകുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര വഴിയാണ് പോയി അവ എത്തുന്നത് ക്യാപ്പുലറീസ് ഇൻ ദ ലിവർ അതായത് കരളിലെ ലോമികകളിലാണ് എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നും ബ്ലഡ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരളിലെത്തുന്നു ഇതാണ് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സ്പന്ദനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് സിസ്റ്റോൾ ഡയസ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റളി ഡയസ്റ്റളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹേർട്ട് ഈസ് ടേം ഡ സിസ്റ്റോൾ അതായത് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റളി During this phase, blood flow from the atria to the ventricle and from the ventricle to outside. That is why the atria is the atria to the ventricle to the ventricle to the ventricle. The ventricle is the ventricle to the ventricle to the ventricle. Now, let's take a look at the diastole or diastole. Along with the contraction of atria and ventricle, the both atria and ventricle also relax. അതായത് ഏട്രിയത്തിൻ്റെയും വെൻട്രിക്കളിൻ്റെയും സങ്കോചത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ ഏട്രിയവും വെൻട്രിക്കളും ഒരേ സമയം വിശ്രമാവസ്ഥയിലാവുന്നു ഈ അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയസ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ്റ്റളി വൺ സിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ദ സബ്സിക്കൻ ഡയസ്റ്റോൾ ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റളിയും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഡയസ്റ്റളിയും ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹൃദയസ്പന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാനായി ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയ സ്പന്ദനം നടക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയമാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനത്തിന്റെ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് എന്നത് സെവന്റി ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം മിടിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇനി പൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ കേട്ട പരിചിതമായ ഒരു വാക്കായിരിക്കും പൾസ് എന്നത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദി ഹേർട്ട് ഈസ് ഫെൽഡ് ത്രൂ
പൾസിൻ്റെ നിരക്ക് ഹൃദയമിടിപ്പിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു മിനിറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ പൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്നതും എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്ത സമ്മർദ്ദം എന്താണെന്ന് നോക്കുക സിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റളിയും ഡയസ്റ്റളിയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ധമനികളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദത്തെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരം ബ്ലഡ് പ്രഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകാം അതായത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആദ്യം നമുക്ക് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എബൌട്ട് സെവൻറ്റി എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ആർട്ടറീസ് എവറി ടൈം ദ ഹേർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദിസ് എക്സസ് ബ്ലഡ് ഓൺ ദി വോൾസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടറീസ് ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഇറ്റ്സ് എബൌട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജി അതായത് ഓരോ തവണയും ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തം ധമനികളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അധിക രക്തം ധമനികളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മർദ്ദത്തെയാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇനി ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഹേർട്ട് ഡൈലേറ്റ് ഫുള്ളി ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് എൻഡേഴ്സ് ദി ഹേർട്ട് A low pressure felt in the arteries during this time is known as diastolic pressure. It's about 80 mmHg. That is, if you have a cyst, you will be able to get rid of your cyst. If you have a cyst, you will be able to get rid of your cyst. This is the cyst of the 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 cyst. ഇത് ഏകദേശം എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ഒരു ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ചേർന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഇസ് അബൌട്ട് വൺ ട്വന്റി ബാർ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇത് അളക്കാനായി സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനേക്കാളും ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിരക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെയും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും അമിതമായ ഉപയോഗം സ്മോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി ലോസ് ഓഫ് എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമക്കുറവ് എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിരക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ നിരക്കിനേക്കാളും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്ന അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിരക്തസമ്മർദ്ദവും ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അവസ്ഥകൾ മൂലം നമുക്ക് പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല അവസ്ഥകളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു എത്രയുമാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുള്ളത് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോകൾക്കായി ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി കേരള എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി